টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আজকে আমার বহুপদী ও বহুপদী সমীকরণ অনুশীলনের বত্রিশ নং পর্ব বত্রিশ নম্বর পর্বে আমি তোমাদের বত্রিশের এক বত্রিশের দুই এই দুইটা অঙ্ক সমাধান করাব দেখো বলা আছে যদি এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো সমীকরণের একটি মূল অপরটির গৌণিক বিপরীতে কের বর্গ হয় তাহলে প্রমাণ করো যে এ কিউব প্লাস সি কিউব প্লাস থ্রি এ বি সি ইকুয়াল টু জিরো বলা আছে যে একটা মূল অপরটার বিপরীতের বর্গের সমান মানে যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে একটা মূল যদি আলফা হয় আর একটা মূল হবে ওয়ান বাই আলফা স্কোয়ার তাহলে দেখো আমার যে সমীকরণটা দেওয়া আছে লিখছি এত সমীকরণের মূল দেয় একটা যদি আলফা হয় তাহলে আরেকটা হবে হচ্ছে এটার বিপরীতের বর্গের সমান হবে তার মানে একটা আলফা হলে আর একটা হবে ওয়ান বাই আলফা স্কোয়ার তাহলে এখন আমরা মূলদয়ের যোগফল বের করব অতএব মূলদয়ের যোগফল মানে আলফা প্লাস ওয়ান বাই আলফা স্কোয়ার দেখো মূলদয়ের যোগফল বের করার সূত্র হচ্ছে মাইনাস মাইনাস এক্স এর সহক দেখো এক্স এর সহক হচ্ছে বি ভাগ এক্স স্কোয়ারের সহক এক্স স্কোয়ারের সহক হচ্ছে এ দেখো মূলদয়ের যোগফল বের করার নিয়ম হচ্ছে মাইনাস এক্স এর সহক ভাগ এক্স স্কোয়ারের সহক মানে বি ভাগ এ আমরা এটা এক নং দিলাম এবং আমরা প্রথমে মূলদয়ের যোগফল বের করছি এখন আমরা গুণফল বের করব মানে আলফা ইন্টু ওয়ান বাই আলফা স্কোয়ার গুণফল বের করব যদি গুণফল বের করে নিয়ম হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ভাগ এক্স স্কোয়ারের সহক তার মানে সি ভাগ এ হবে দেখো এই সূত্র নিয়ে আমি প্রথম পর্বে আলোচনা করেছি যদি পারো প্রথম পর্বটা দেখে আসতে পারো কাটাকাটি করলে আসে ওয়ান বাই আলফা আলফা ইকুয়াল টু সি বাই এ আমরা যদি এটার বিপরীতকরণ করি মানে উল্টাই দিই তাহলে হবে হচ্ছে আলফা ইকুয়াল টু এ ভাগ সি এখন এটার আমরা দুই নং দিলাম এখন দেখো আলফার মান আমি যদি এক নংয়ে বসাই বসিয়ে ক্যালকুলেশন করলে কিন্তু আমার কাঙ্ক্ষিত প্রমাণ চলে আসবে তাহলে লিখি যে এক নং সমীকরণে আলফা ইকুয়াল টু এ বাই সি বসিয়ে পাই দেখো এক নং সমীকরণে আলফা ইকুয়াল টু এ বাই সি বসাবো তার মানে এ ভাগ সি প্লাস দেখো ওয়ান ভাগ আমরা আলফা স্কোয়ার আছে এখানে তার মানে এটারে স্কোয়ার করবো না মানে তো হয় হচ্ছে এ স্কোয়ার ভাগ সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু মাইনাস বি ভাগ এ আমরা যদি এটারে উল্টাই দিই তাহলে হয় হচ্ছে বা এ ভাগ সি ইকুয়াল টু সি প্লাস এখানে ইকুয়াল টু না প্লাস দেখো সি স্কোয়ার ভাগ এ স্কোয়ার ইকুয়াল টু মাইনাস বি ভাগ এ এখন আমরা এটার ক্যালকুলেশন করব ক্যালকুলেশন করে প্রমাণটা করব তো দেখো আমরা এটা যদি লসাগু করি লসাগু হয় হচ্ছে বা লসাগু হচ্ছে এ স্কোয়ার সি তাহলে সি সি কাটা থাকে হচ্ছে এ স্কোয়ার আর এ গুণ করলে হয় এ কিউব প্লাস এখানে হয় সি কিউব ইকুয়াল টু মাইনাস বি বাই এ এখন আমরা দেখো উভয় পক্ষকে এ দ্বারা যদি গুণ দিই তাহলে এখানের একটা এ আর এখানকার একটা এ কাটা যাবে তাহলে কেটে গেলে আমরা কি পাই দেখো বা এ কিউব প্লাস সি কিউব ভাগ এ সি ইকুয়াল টু মাইনাস বি দেখো আমরা উভয় পক্ষকে এ দ্বারা বা এ দ্বারা গুণ দিয়েছি তাহলে এখানে একটা এ কাটা গেলে থাকে এ সি আর এখানকার এ কাটা গেলে থাকে মাইনাস বি এখন আমরা যদি আর গুণন করি তাহলে কি পাই দেখো বা এ কিউব প্লাস সি কিউব ইকুয়াল টু মাইনাস এই এ সির সাথে বি মাইনাস বি গুণ হবে গুণ করলে হয় এ মাইনাস এ বি সি অতএব এ কিউব প্লাস সি কিউব এটা হচ্ছে মাইনাস পক্ষান্তর করলে হবে প্লাস তার মানে প্লাস এ বি সি এইটাই আমার ইকুয়াল টু জিরো এইটাই আমার প্রমাণ করতে বলছে তাহলে লিখব প্রমাণিত দেখো অঙ্কটা অনেক সহজ যদি তুমি একবার নিচে চেষ্টা করো সেক্ষেত্রে পারবে বলা ছিল যে একটা মূল যদি আলফা হয় অপরটা হবে কিন্তু ওয়ান বাই আলফা স্কোয়ার তাহলে মূলদের যোগফল বের করে এক নং এরপর গুণফল বের করে আলফা সমান বের করছি এবার আলফা সমান এ বাই সি আমরা এক নং সমীকরণে বসাবো বসিয়ে ক্যালকুলেশন করলে আমার কাঙ্ক্ষিত প্রমাণ চলে আসবে এখন আমরা বত্রিশের দুই সমাধান করাবো দেখো বলা আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস পি এক্স প্লাস এইট ইকাল টু জিরো সমীকরণের একটি মূল ফোর এবং এক্স স্কোয়ার প্লাস পি এক্স প্লাস এন ইকুয়াল টু জিরো সমীকরণের মূল দুটি পরস্পর সমান হলে এন এর মান নির্ণয় করো দেখো যে ব্যাপারটা বলা আছে প্রথমে একটা সমীকরণ দেওয়া আছে বলা আছে এই সমীকরণের একটি মূল ফোর 
এবার বলা আছে দ্বিতীয় যে আরেকটা সমীকরণ দেওয়া আছে বলা আছে এই দ্বিতীয় সমীকরণের মূল দায় যদি পরস্পর সমান হয় তবে এম এর মান নির্ণয় করো তো দেখো যে ব্যাপারটা যে দুইটা সমীকরণ দেওয়া আছে দেওয়ার পরে বলা আছে প্রথম সমীকরণের একটি মূল হচ্ছে ফোর এখন বলা আছে দ্বিতীয় সমীকরণের মূল দায় যদি সমান হয় তাহলে এম এর মান নির্ণয় করো তো দেখো আমরা জানি যদি মূল দায় সমান হয় সেক্ষেত্রে পৃথায়ক পৃথায়ক ইকুয়াল টু জিরো হবে তার মানে দ্বিতীয় সমীকরণের পৃথায়ক ইকুয়াল টু কিন্তু জিরো হবে তো পৃথায়ক ইকুয়াল টু জিরো লিখে ক্যালকুলেশন করলেই কিন্তু আমরা এন এর মান পাবো তবে তার আগে প্রথম সমীকরণের আমরা শর্ত পূরণ করি দেখো দেওয়া আছে এক্স স্কোয়ার প্লাস পি এক্স প্লাস এইট ইকুয়াল টু জিরো সমীকরণের একটি মূল ফোর যেহেতু একটি মূল ফোর মূল বলতে যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে কোনো অজ্ঞাত চলকের যে মানের জন্য সমীকরণটি সিদ্ধ হয় সেই মানকে বলা হয় হচ্ছে মূল মানে যদি মনে করো যে একটা সমীকরণ সমাধান করে সমীকরণ সমাধান করে যে মানটা পেলে এই মানটা যদি বামপক্ষে বসিয়ে ডান পক্ষ আসে তবে ওই মানটাকে ওই সমীকরণের মূল বলা হয় যেহেতু এই সমীকরণের মূল হচ্ছে ফোর তার মানে ফোর দ্বারা এই সমীকরণটা সিদ্ধ হবে তার মানে আমরা এক্সের স্থলে ফোর লিখব তার মানে অতএব ফোর স্কোয়ার প্লাস পি ইন্টু ফোর প্লাস এইট ইকুয়াল টু জিরো বা ফোর স্কোয়ার ফোর স্কোয়ার মানে হচ্ছে সিক্সটিন প্লাস ফোর পি প্লাস এইট ইকুয়াল টু জিরো বা দেখো সিক্সটিন আর এইট আমরা যদি যোগ করি যোগ করলে সিক্সটিন আর এইট যোগ করলে হবে টোয়েন্টি ফোর তাহলে ফোর পি ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফোর প্লাস পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস টোয়েন্টি ফোর বা দেখো যে ব্যাপারটা পি ইকুয়াল টু ফোর গুণ আকারে আছে পক্ষান্তর করলে ভাগ হবে তারপরে মাইনাস টোয়েন্টি ফোর ভাগ ফোর অতএব পি ইকুয়াল টু আসে হচ্ছে মাইনাস এই মাইনাস দেখো যে ব্যাপারটা সিক্স আসে মাইনাস সিক্স আসে তার মানে পি এর মান পেলাম আমরা মাইনাস সিক্স তার মানে প্রথম সমীকরণে যে শর্ত দেওয়া ছিল যে একটি মূল ফোর দেওয়া ছিল ফোর দ্বারা এই সমীকরণকে আমরা সিদ্ধ করেছি সিদ্ধ করে আমরা পি এর মান পেয়েছি মাইনাস সিক্স পেয়েছি দেখো পি এর মান মাইনাস সিক্স পেয়েছে এখন দ্বিতীয় সমীকরণের মূল দায় যদি সমান হয় পরস্পর সমান হয় তাহলে এম এর মান নির্ণয় করো তো আমরা যে দ্বিতীয় সমীকরণটা আছে সেই সমীকরণের আমরা লিখতে পারি যে দ্বিতীয় সমীকরণের পৃথা যেহেতু দ্বিতীয় সমীকরণের মূল দুটি পরস্পর সমান তাহলে পৃথা ইকুয়াল টু কিন্তু জিরো হবে তাহলে লিখতে পারি এক্স স্কোয়ার প্লাস পি এক্স প্লাস এন ইকুয়াল টু জিরো সমীকরণের মূল দয় সমান হলে সমান হলে সমান হলে পৃথায়ক শূন্য হবে দেখো যে ব্যাপারটা যে সমীকরণ দ্বিতীয় সমীকরণটা দেওয়া আছে সেই দ্বিতীয় সমীকরণের মূল দায় কিন্তু সমান যেহেতু মূল দায় সমান তাহলে কিন্তু পৃথায়ক শূন্য হবে পৃথায়ক তাহলে আমরা পৃথায়ক ইকুয়াল টু শূন্য লিখবো অতএব পৃথায়ক আমরা কিভাবে বের করবো সেটা হলো যে আমরা এ এক্স স্কোয়ার প্লাস বি এক্স প্লাস সি ইকুয়াল টু জিরো সমীকরণের পৃথায়ক বি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এসিকে পৃথায়ক বলা হয় এখন তাহলে আমরা পৃথায়ক বের করবো পি বি বি মানে হচ্ছে এক্সের সহক এক্সের সহক হচ্ছে পি তার মানে পি স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ এ মানে হচ্ছে এক্স স্কোয়ারের সহ এক্স স্কোয়ারের সহ হচ্ছে ওয়ান আর সি মানে হচ্ছে এন ইকুয়াল টু জিরো দেখো আমরা পৃথায় বের করছি পৃথায় ইকুয়াল টু জিরো লিখছি বা আমরা এখানে আমরা প্রথম শর্ত অনুসারে শর্ত থেকে যে পি এর মানটা পেয়েছি পি এর মানটা এখানে বসাই দিব তার মানে পি এর মান বসাবো মাইনাস সিক্স যেহেতু স্কোয়ার আছে স্কোয়ার দিলাম মাইনাস ফোর এন ইকুয়াল টু জিরো মাইনাস সিক্সকে যদি স্কোয়ার করি তাহলে হবে হচ্ছে থার্টি সিক্স বা থার্টি সিক্স মাইনাস ফোর এন ইকুয়াল টু জিরো বা আমরা লিখতে পারি থার্টি সিক্স প্লাস পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস তার ইকুয়াল টু মাইনাস থার্টি সিক্স বা আমরা দেখো যে ব্যাপারটা উভয় পক্ষকে মাইনাস ফোর দ্বারা যদি ভাগ করি তাহলে আমরা এন ইকুয়াল টু পাই হচ্ছে নাইন এখন দেখো এন এর মান নির্ণয় করতে বলেছিল অতএব নির্ণ মান নির্ণ মান এন ইকুয়াল টু নাইন 
নাইনই হচ্ছে আমার নির্ণেও অ্যান্সার দেখো অঙ্কটাই সহজ একটা অঙ্ক বাট দেখো যে ব্যাপারটা তোমরা চর্চা না করার কারণে অনেকেই পারো না দুইটা সমীকরণ দেওয়া ছিল বলা ছিল প্রথম সমীকরণের একটি মূল যদি ফোর হয় তা এবং বলা আছে যে দ্বিতীয় আর একটা সমীকরণ যেটা দেওয়া আছে দ্বিতীয় সমীকরণের মূল দয় যদি সমান হয় তাহলে এন এর মান নির্ণয় করো তো আমরা প্রথম সমীকরণের একটি মূল মূল ফোর সেটা লিখব লিখার পরে দেখো আমরা তাহলে যেহেতু একটি মূল ফোর এই ফোর দ্বারা এই সমীকরণটা কিন্তু সিদ্ধ হবে মানে এক্সের স্থলে আমরা ফোর বসাবো বসিয়ে ক্যালকুলেশন করলে পি এর মান পাবো মাইনাস সিক্স এরপরে দেখো যে ব্যাপারটা দ্বিতীয় যে সমীকরণটা দেওয়া আছে এই সমীকরণের মূলদয় পরস্পর সমান যদি মূলদয় পরস্পর সমান হয় তাহলে পৃথায়ক কিন্তু শূন্য হবে তার মানে আমরা পৃথায়ক বের করবো পৃথায়ক ইকুয়াল টু শূন্য এখানে আমরা পি এর মানটা বসাই দেবো পি এর মান হচ্ছে মাইনাস সিক্স বসাই দিয়ে ক্যালকুলেশন করলে আমরা এন এর মান পাবো আশা করি তোমরা অঙ্কটা সুন্দর করে বুঝতে পেরেছ তো যে ব্যাপারটা আমি তোমাদের প্রতিটা অঙ্কই সুন্দরভাবে সমাধান করে দেওয়ার চেষ্টা করছি করতেছি যাতে তোমাদের উপকারে আসে তো পরবর্তী পর্বে আবার দেখা হবে আজকের মতো বাই বাই